是释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。六十八页。尔时，阿难因起十次经历淫事，遭大幻术，摩登千尼以烧比焦罗先梵天咒摄入淫习。说，那个时候就是入尘起时的时候，因为他不分贵贱，次第起时，来到了营市，也就是卖淫的地方，是，啊，我们中国话叫做妓女户，招大幻术。这个摩登茄是母亲的名字。呃，摩登茄尼中间如果加一个之，就更清楚了。摩登茄是母亲，之女就是他的女儿。这个摩登茄之女儿，以娑比迦罗先梵天咒，这个是外道的咒语，摄入淫习。也就是摩登茄尼的房间、寝室啊。尔时即入尘起时时，因为阿难欲学菩萨等心起时，也就是平等心啊，来起这个食物，次就是次第行起。不分贵贱，都给大家种福田的机会。但是呢，因为功夫不到，哎，碰到了恶的因缘，但是也是好的因缘。经历了淫泥之事，遭遇大幻术，被下咒了。幻术则寻常变化物象，虚幻的咒术。台湾尤其多，是吧？台湾这个道教的，或者是拜鬼神教的这个符咒特别多，虚幻的咒术，禁止迷惑一人，令人失信，就是失去定力啊！原来有的定性失去了。被其咒力所摄，不知不觉就随从而已，没有办法抗拒。彼之幻咒呢，能以日夜坠地，能咒梵天使下，只非其于幻术是可比。表示这个咒语啊，啊，外道的咒很厉害的。
，所以呢，以大来称呼，哎，不还不是一般普通的咒，哎，这个是大幻术，表示威力很强。摩登切一界因缘经。翻译成中文叫做“小家种”，或者是叫做“下贱种”，因为是卖淫的，母亲是卖淫的，是其母名。他的女儿叫做博吉蒂，哎，博吉体啊，中国话叫做“本性”，是说虽然堕淫女。本性不思，经营摩登茄女啊，这个摩登茄女，你要是背不起来啊，很简单，你就把它背成摩登番茄女，哦，就很容易背起来。哎，摩登番茄女是吧？是吧？摩登茄女。啊，这个名字就背起来了。哦，这个起教的一年，我们还要感谢感谢他，没有他爱上阿难了，就没有这部《楞严经》可听了，没有这个因缘。反正大家都是演戏的嘛啊。摩登前女者，一母亲啊的名字来命的。那么，以母张名，就是用母亲的名字。呃，印度都是这样子，不是用父亲的名字嘛，就是用母亲的名字。以说比迦罗三句，以就是用说比迦罗，中国话叫做黄法外道，也叫做金头。哎，金色的头，因为法黄如金故。这个苦恨外道名，这个苦恨呢，有种种的苦恨，种种的苦恨。这个苦恨呢，太多了，都是吃苦的，而且那个苦都没有任何的意义。所以佛陀告诉我们，无意的苦恨呢、啊。当远离，其咒称先凡天者，未淫，未就是不思实在的，骗人的，啊，过去先凡天所受也，这个金头外道就传给摩登茄，就是他的母亲喽、哦。摩登茄的女儿，其女因为见到阿难。具佛的二十种相好，色白如银，就心生爱然。因过去五百世以阿难为夫妇，哎，这个摩登前女啊，跟阿难呢、啊、做了五百世的夫妻，因为爱惜未忘啊，以前因为夫妻一场，还五百世的，看到了。呃，又碰上了姻缘，一见之喜，爱惜未忘，所以就白其母，跟着他母亲说：“愿得为夫，希望得到阿难来作为他的夫婿。”母告与阿难从佛出家，舍离了爱意，莫作思念。哎，这个女啊，求其母，当满所愿，起码剩金如了。哦，讲未听，安尼就无法多。哎，你求其母，当满其所愿，母不得已，乃咒金复食。咒金复食就是这样子啊。比如说这个，他们要供养，对不对？啊，他们要供养哈，要拿出来倒，知印度他们是要供养，就是拿拿拿这个食物出来倒。那念念念一念的时候啊，那个念这个啊外道的咒，就把它。盖起来，把食物盖起来，把食物盖起来，啊，然后要供养的时候，哎，翻起来再倒下去。但是，可是这个食物已经下咒了，哎，就是这样子。
。好，底下啊、哦，说乃做金护时，主你送于阿难啊，也就是希望。能够跟阿难在一起啊，而阿难的心意呢，恍惚，哎，恍惚，就是没有办法控制。那么，他把这个食物供养阿难，阿难就哎中了这个咒，说哎呀，你把这个食物送给阿难。啊，那阿难接受了这个时候，我心意就恍惚，被其邪咒所摄，便至其家，深入营席，也就是摩登前女的寝席，哎，迎宫抚摸，将会借题。说这个借题垂为银弓，这个弓啊，就是身体抚摸，乃是指波及地，迎心炽盛。为什么讲迎心炽盛呢？这个炽是火在烧，底下说欲焰飞扬，这个焰。也是火在烧，所以银翼它属火。我们常常讲欲火焚身，欲火焚身，也就是说，无量亿劫来，我们因为有银翼，所以有轮回。而这个无量亿劫来，非理性的行为挡不住，因此我们有生死轮回。啊，只要有碰到这个因缘，就像火在烧一样。所以就是欲焰飞扬，将己身破尽阿难，抚之摸之，阿难则如痴如是如醉啊，如痴是醉。心虽明了，力不自由，将会借题者，这个借题就受借的时候，灯坦白结魔镜。灯坦就是一定要经过三师七尊证，证明叫做灯坦。所以，一个没灯坛的，是不如法的比丘，啊，在咱们中国跟台湾是这样子的，在泰国就不是这样子了。泰国他们就跟我们有一点差别，不是像我们中国这种方式了啊。以下所得妙善无漏设法。也就是无作借体。什么叫做无作？无作就是无为法，清净自信，本质无所作，本来就有善的体现，所以叫做无作借体。所以无作借体就是说，你引发了，它自然可以保护。我们的戒体，我们的体性，避免去犯戒。结摩师第一番白以云啊，这第一番结摩讲完了，就说这是第一番结摩已成，十方妙善戒法，由心业力细节震动。这是受三坛大戒的时候，戒师都是这样念。啊，是十方妙善戒法